სივცეში პერსონალური მონაცემების დაცვა და გაფრთხილება სულ უფრო აქტუალური საკითხი ხდება როგორ უნდა დავიცვათ თავის სხვადასხვა ვირტუალური საფრთხიდან ამ კითხვაზე პასუხს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურისტი სოფო შამუგია გაქცემს მოგესალმებით ხავატონა სოფო მოგესალმებით ღმ Ara ერთი ადამიანი მათ შორის ნებისმიერი ჩვენგანი ახორციელებს უამრავ აქტივობას. ეს იქნება გარკვეული სახის პირადი თუ არა ოფიციალური თუ ოფიციალური მიმოწერა, ელექტრონული გადახდები, შესყიდვები, სხვადასხვა სახის მომსახურების მიღება და ასე შემდეგ. ამ პროცესში პერსონალური მონაცემების არასათანადო დაცვამ შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მოგვაყენოს თითოეულ ჩვენგანს და ასევე მომხმარებელთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა დაარღვიოს. ამდენად მნიშვნელოვანია სანამ კონკრეტულ ინფორმაციას გავასაჯაროთ ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში იქამდე ვიცოდეთ ამ რისკების თაობაზე და ასევე ჩვენი უფლებების თაობაზე მინიმალური წესები მაინც ძირითად უზრუნველყოფს ჩვენი მონაცემების საინტერესო ეს რა მექანიზმები არსებობს ამ პრობლემების წინააღმდეგ აი თუ მოგმართავენ მსგავსი ტიპის პრობლემებით აი ერთი მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ რა შეიძლება თუ არის ეგეთი მაგალითი თქვენს პრაქტიკაში ძიახ ზოგა ჩავახები იმ მექანიზმებს ანუ რომელიც მნიშვნელოვანია პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით გაითვალისწინებს თითოეულ მოქალაქეს ზოგა რაც მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებას ამ კუთხით ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა და კიდევ ერთხელ გადაგიხდით მადლობას ამ საერთო რუბრიკისთვის და მოქალაქეებს ურჩევთ იმ მიმართებით იმ ინფორმაციას რომელიც უნდა გაითვალისწინონ მათი მონაცემების დამუშავების კუთხით მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია ინსპექტორისთვის ამ შემთხვევაში მოქალაქეები ხანდახან უთითებენ შეუძლიათ თუ არა გამოიყენონ მაგალითად სხვისი პერსონალური მონაცემები რეკომენდაციები არის ბუნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში ინდივიდუალური როცა მომხმარებელი საკუთარი ნებით აწუდის სამა თუ იმ კომპანიას ეს იქნება სოციალური გვერდის მეშვეობით ინტერნეტის მეშვეობით თავის პერსონალურ მონაცემებს პირველ რიგში თავად არის ვალდებული დიდი ყურადღება მიაქციოს მისი მონაცემების დაცვას რამდენად იცავენ ვებ გვერდები ამ ინფორმაციის ამ ინფორმაციას და ამ მონაცემებს საინტერესოა მაგალითად ონლაინ მაღაზიები რომელთაც მომხმარებელი ყავთ ძალიან ბევრი ვამბობს. ეს ნებისმიერი მონაცემთა დამუშავებელი ორგანიზაცია ეს იქნება ონლაინ მაღაზია თუ ასე შემდეგ, ვამბობულია და იცვლას კანონით დადგენილი მოთხოვნები. ამ შემთხვევაში ინსპექტორი არაერთ კონსულტაციას გასცემს მეხმარებით ამ შემთხვევაში მონაცემთა დამუშავებელ ორგანიზაციებს მოგმართავენ რეკომენდაციების გაცემის მიზნით, პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში ვეხმარებით და ნუ რეალურად შეიძლება ითქვას რომ წინ გადადგმულია ნაბიჯები მათი მხრიდან მონაცემების დაცვის კუთხით. თუმცა მხოლოდ მონაცემთა დამუშავებელი ორგანიზაციების მხრიდან აღნიშნული მოთხოვნების დაცვა სრულად შეიძლება ვერ უზრუნველყოს ინტერნეტ სივრცეში მონაცემების დაცვა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩართულობაც აუცილებელი ალბათ საინტერესოა ჩვენ თუფლობთ ინფორმაციას მაგალითად ლოდის და როგორ შეიძლება დავარღვიოთ სხვების პირადი მონაცემები სოციალურ სივრცეში. ჩვენ დაუნებურად შეიძლება, მაგრამ მაინც აზია პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიმაქციოთ ვის ვაჭრებს ჩვენ შესახებ მონაცემებს რა მიზნით ვაწვდით რა მოცულობით ვაწვდით არის თუ არა კონკრეტული პირველთა მოსახურების მისაღებად საჭირო და აუცილებელი პირადობის ასლის მიწოდება თავად უნდა განსაზღვროთ აუცილებლად ამ მონაცემების მიწოდების საჭიროება გავეცნოთ პოლიტიკის დოკუმენტებს რომელიც განთავსებული აქვს სხვადასხვა კომპანიებს ინტერნეტ ვებ გვერდებზე ასევე შესაძლებელია შესაძლებელია სრულიად გაუცნობიერებლად სხვისი პერსონალური მონაცემები დავამუშავოთ და ამით გამოიწვიოთ რეალური ზიანი. არის შემთხვევები, როცა და დღეს საკმაოდ აქტუალურია 
Mepobretan, Jahis Aretan, had we had photo apps, Vitagavit, Hodas for Cafe, she got on hot side to direct it habit, might suit to Ara, my chest. Andros Logic, or it watched Eva, Andros Esaris, Ethics Darueva, too, Scousy Tipis Medeva, Sheleva, Summer of Darueva, that's a Vigulis Mot, or the Sats Adamias, Aranda Sakutari, Magalta. Photos, gamma quick neva, Missy Surulis Garishai. A shay leva, because Samar Talan Revai, Scousy Tipis Kmedeva, the main smith, social stitches. A dehrotak Howard Monk, Marevelia Sajaros, Miss Sakad Monets and Samisia published Sakad Monets, Aku Proetic is a service that was can mill the water. The Utilabelia minimalist and that a bit how it was monets and for over twenty monets and this has a twenty of my magazine. I'm a chess Facebook where they magdas photo, Gamma Tauce, Magdas Surrealis Garish, two ox magdas, Imisu Clebaro, me, Magalitat, Summer Clebriwat, Magabinos, Pasochi, Amis. Yeah, <laughs> 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 Normally, my mom's a poor company, and I'm much younger with the other police. Like his mom's a poor ever. Matt, internet web works, a social Facebook is where the Kada houses. We are at trenches of a pot of surrets. I'm as a Tamak Lebri regime in Mokmeda to sell the back. I'm not going to be a street on the gun for so the same monitor this kind of house of a casajar over. And that's who normally my mom's one of the meat nerves from normally my company, I'm going to go to the the Facebook Personality <laughs> Bausha is Pira the information is going to have a social situation. I am at the photo surate. Bis Sabausha Bagis Adgin de Barovis, Sajaros Colis Adgin de Barovis. I am Dros Aris Kebi, Dashe de Gavish is Leba Muro, Trotis as Bausha's photo of the Pira the information is social situation. Bausch's monet time is photo of his kind house, a social work style of shade, dress up Maltum Shidia. I'm the I have some Facebook, 
საქართველოს რეალობაში ნუ მონეცაიმის გამოყენება თუმცა ბავშვის კონკრეტული მაგალითი ამ შემთხვევაში არ მახსენდება თუმცა შესაძლებელი არის რომ სხვადასხვა პირების მიერ უკანონო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული ბავშვის ფოტოსურათი ამ შემთხვევაში მახსენდება ავსტრიის მაგალითი ავსტრიის ერთ-ერთმა მოქალაქემ 13 წლის გოგონა მას მშობლებს უჩილა Facebook-ზე თავისი ფოტოსურათების გასაჯაროებისთვის საკმაოდ საინტერესო კეისი იყო შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ საქართველოში გავითვალისწინოთ სამომავლოდ ბავშვებმა რომ მაგრამ მე იმედი მაქვს ჩემი შვილი არ მეჩივებს სამომავლოდ 2018 წლის გასცემ სოფოშ ამუგია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი სხვადასხვა საფრთხისგან რომელიც ეხება ინტერნეტს და ონლაინ სივრცეს. ეს სარგებლობა რჩევები მოსახალ ხოლმე სოფო რომელიც ყოველდღიურობაში აუცილებლად გამოსაყენებელია. და დამატებით ასევე ვტოვებთ გრაფიკას შვიდი წესი ინტერნეტში თავის დასაცავად და პირადი მონაცემების დასაცავად შეგვიძლია დავტოვოთ ვიდეო და დავიმშვიდობა ჩვენს მაყურებლებს უკვე ხვალ დაუბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგით. ვარდლობთ რომ გვიყურეთ ხვალ ამ და გემშვიდობებთ. შვიდი რჩევა ინტერნეტში პერსონალური მონაცემების დასაცავად. პირველი, გამოიყენეთ ძლიერი და კომბინირებული პაროლები, რომელსაც ხშირად განაახლებთ. სასურველია პაროლი შეიცავდეს ციფრებს, სიმბოლოებს, დიდ და პატარა ასოებს, მაგალითად #personal 0 ძახილის ნიშანი. მეორე, არ გამოიყენოთ ერთი და იგივე პაროლი სხვადასხვა ანგარიშზე. მაგალითად, სოციალური ქსელებით, ელექტრონული ფოსტით, სხვადასხვა აპლიკაციით, თუ ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობისას. მესამე, კარგად დაფიქრდით სანამ გახსნით და უპასუხებთ უცხო პირისგან ელექტრონულ ფოსტაზე მოსულ შეტყობინებებს. განსაკუთრებით თუ თქვენგან მოითხოვენ სამანკო მონაცემებს, პაროლებს ან რაიმე საეჭვო მულზე გადასვლას. მეოთხე, ონლაინ შოპინგისას ნივთები შეიძინეთ ისეთი ვებგვერდიდან, რომლებსაც მისამართის ველში თან ერთვის ბოქლობის სიმბოლო. ეს მიუთითებს ტრანზაქციების დაცულობაზე. მეხუთე, უკიდურესი შემთხვევის გარდა, არ ისარგებლოთ ინტერნეტ ბანკინგის მომსახურებით უცხო კომპიუტერიდან ან საერთო public wifi-ის გამოყენებით. მეექვსე, გამოიყენეთ ლიცენზირებული ანტივირუსი და რეგულარულად გაწმინდეთ კომპიუტერი ვირუსებისგან. და ბოლო, მეშვიდე, ახალ ვებგვერდზე რეგისტრირებისას, აპლიკაციის გადმოწერისას თუ ონლაინ მომსახურების მიღებისას აუცილებლად გაეცანით კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, privacy policy.